kehidupan dan cari mencari pelajari mengenal diri dan siapa kita yang sebenarnya itu Tuhan oh 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 dan siapa kita yang sebenarnya hidup Alright, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Ui, lama kita tak berjumpa, tak bersiaran dalam ilmu wang dunia akhirat ha, kan? Sebab saya, uh, minggu ni kan kita ada online success summit Bersama dengan adik-beradik Abang Abu yang ramai-ramai tu diorang buat Oh, diorang memang best gila Diorang buat macam-macam benda yang saya rasa macam wow kan Jadi itulah sibuknya kita <laughs> Sibuknya kita Sibuknya kita Sibuknya kita Dan, dan, dan hari ini kita nak berbicara sikit Ah, kita nak berbicara ilmu ah, wang dunia dan akhirat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright, setelah lima hari yang eh, kita berehat disebabkan Ada adik-beradik Abang Abu punya summit yang sedang berlangsung Hari ni pun ada pukul dua nanti, last one Alright, sedih je lagu Sedih lagu Lagu sedih ke tu? Dalam kehidupan Entahlah benda tu alih-alih keluar aku nyanyi je lah Alamak Alright, ok, tapi apa-apa pun jangan lupa untuk beristighfar dulu Assalamualaikum, uh, moga uh, AA, moga rahmat Allah selalu, amin, amin Alright, apa kata kita mulakan dengan istighfar astaghfirullahalazim Iaitu dengan mula menekankan butang share anda Supaya anda boleh berkongsi dengan lagi ramai orang hari ini. Hari ini kita nak berbicara santai, berbicara relax Sebab kita nak dapat balik mood babe sebab lima hari aku tak continue benda ni kan. So ilmu dan wang, eh, ilmu wang dunia akhirat tu dia macam stop sekejap. Uh, memberi laluan kepada adik-adik abang abu yang sedang uh, bersummit. Uh, bersummit. Dia orang ni summit yang sedang berlangsung lah right. So itu yang kita uh, buat insya Allah. Jadi saya tak dapat bersiaran selama lima hari. Jadi kita datang balik ni sambung-sambung sikit untuk uh, membawa balik momentum yang terlepas. <laughs> kan jadi saya nak just like bawa benda ni. Untuk kita bolehlah sama-sama kongsikan kepada member-member, adik-beradik kan lah, Macam tu lah kisahnya Alright, saya pun tak tahulah kan Tak apa, kita just kongsi-kongsi je Mana tahu ada adik-beradik yang ada soalan ke nak tanya abang-abu ke kan lah. Boleh lah diorang tanya kat sini Hari ni saya nak cerita sikit lah Tapi sebelum tu seperti yang korang dah tahu Orang yang kau dah tahu, Abang Abu ni dia gila love. Ha, jadi kalau dapat love banyak-banyak tu memang best lah kan. Kalau tak ada love ni, Abang Abu rasa macam okey tapi bila dapat love ni kan, aku aku rasa macam aku ni wayo macam syarut. Oh syarut kan. Ha, sebab walaupun ada orang dia cakap aku ni uh, like, taklah macam syarut kan aku perasan seorang-seorang kan. It doesn't matter. Adakah dia mengganggu emosi aku? Langsung tak. <laughs> yang penting aku memang... Macam syarukan. tu paling penting lah. Whatever. Alright. Uh, so, hari ni kita nak balance balik momentum yang terlepas. You know, like selama lima hari kita... Uh, saya ni duduk uh, perhatikan adik-adik akulah dalam... Apa ni? Uh, uh, branding challenge 21 hari. Oh, that's good. Very good. Macam mana nak kaya? Aduh, ini banyak kali aku dah cerita lah. Macam mana nak kaya? Okay, macam mana nak kaya eh? Okay, saya bagi satu formula lah. Formula ni saya dah bagi banyak kali. Tapi kalau awak nak juga eh. So, formula dia get rich. Get rich. Get rich ni formula nak jadi kaya. Get rich. Very simple. G-E-T-R-I-C-H. Ini specifically untuk siapa ni? Muhammad Ali eh. Muhammad Ali bin Jabbar. Awak dah tanya jadi awak kena. Uh, mungkin yang lain ni, mungkin dia orang dah banyak kali dengar benda ni. Dia dah macam alamak bosan lah bambu dengar benda ni kan. Tapi ini untuk engkau. Special untuk engkau. Dan bagi yang dah datang ni. Saya juga nak macam berikan tepukan untuk anda ah, Supaya awak rasa seronok datang kat tempat abang abu Dapat, so, dapat tepuk, dapat <tuk> Dapat bicycle pun lagi ah, Dapat apa lagi dah Dapat bunyi, ah, bunyi bunyi macam tu semualah Gila lah Alright, so untuk siapa tadi? Ahmad, ah, Muhammad Ali bin Jahar eh. Abang abu bagi straight forward lah eh. Nak kaya ni dia 
satu nak kaya ni bukan kita tau ni Allah punya urusan alright tapi uh, walaupun saya cakap itu memang Allah punya urusan tapi kita ni ada usaha jadi usaha itulah yang saya letakkan dalam G get rich ni ada wa- dah banyak kali aku dah share tapi aku nak share lagi lah takut engkau macam apa ni ah ni get rich so how to get rich ni lah dia punya formula dia G I G ni tak nampak eh I C H Oh, sebab dia muka ada light kat situ R-I-C-H tu je jadi kaya ni Nak jadi kaya, you kena ada formula get rich Alright, yang pertama G ni G ni stands for get up early Kena bangun pagi babe ha, Kau nak kaya, kena bangun pagi Sebelum matahari terbit, kena bangun Kalau kau sebelum matahari terbit, tak bangun Kau nak dapat ilmu daripada tok guru mana pun Memang tak boleh jalannya Kan, kau bangun pun tak betul Kan, bangun uh, dah pukul 10 Matahari dah terbit, mat- bila matahari dah terbit kau baru bangun then kau punya nak jadi kaya punya benda aura tu dah hilang lah. dia sebab uh, dikecamuk lah banyak uh, ni lah so that sebab tu kita kena bangun pagi sebelum sebelum matahari terbit uh, sebab tu subuh tu dah kena bangun sebelum kau dah boleh uh, kata orang tu syuruk eh ataupun uh, dah boleh uh, solat duha tu kita dah lambat dah so kau kena bangun pagi sebelum matahari terbit you amalkan je lah benda tu jadi baru benda lain akan datang pada untuk mengkayakan awak Kalau tak awak ni bangun ke 10 Lepas tu konon-konon nak bangun ke 10 Lepas tu nak, nak, nak melabur saham lah nak, nak, apa, nak buat bisnes lah Nak, nak invest sana sini eh. Takkan jadi babe Tak maaf lah aku cakap direct Memang takkan jadi <laughs> So first sekali kau nak kaya betul-betul kaya Sebab kita ni nak kaya dunia akhirat Kita tak nak kaya dunia je Tak guna kaya dunia je babe So kita nak kaya dunia akhirat Alright Okay Alright Itu satu Jadi kena bangun Subuh tu bangun Kalau boleh Tahajud tu buat Subuh bangun Kan Subuh tu bangun Jangan tidur ha, Jangan pula kau subuh bangun Lepas subuh kau tidur balik Tak boleh Kalau le- bangun subuh Jangan tidur Selepas subuh Sehingga matahari tu terbit Walaupun awak ni kerja malam lah Awak bagilah alasan apa pun Pagi tu uh, Pagi tu awak kena Ber, apa, buka mata Dan ini you know, like duduk Dan buatlah apa amalan you know, like Berzikir ke you know, like Tulis ke Berdoa ke you, know, like you visualize ke Apa saja awak boleh buat Masa tu Lepas matahari tu dah terbit Alright Sekarang mungkin awak kerja malam Kan awak penat kan Jadi lepas mungkin 8 dah, Kalau boleh habiskan duha kan Lepas duha tidurlah sekejap Tak apa tak ada masalah kan Tak ada masalah Jangan subuh tu awak tidur ha. Then awak bangun pukul Pukul 8 baru bangun lah. Then, hilang. 8 kalau bangun tanpa subuh tak guna. Itu bukan pagi nama dia. Pagi dia adalah sebelum matahari terbit nama dia pagi. Okay, sebelum matahari terbit lah. Itulah pagi yang paling-paling-paling afdal <laughs> untuk kita bangun. <laughs> Alright, jadi bangun tu satu. Kedua ni, engkau kena earn more than you spend. Waalaikumsalam ni brother kita eh. Azim Nur. Ini saya ulang balik brother. Ada brother ni semua dah, dah, dah dengar benda ni. Tapi ni untuk Ali bin Ja'bah ni. Ali bin Johar ni. Kan, dia tanya soalan ni Jadi aku kena bagi kat dia Supaya dia macam dapat Alright Okay so kedua ni E E ni apa? E ni kau kena earn more than you spend Apa maksud earn more than you spend? Maksudnya Setiap bulan kita perlu memastikan pendapatan kita Lebih daripada perbelanjaan ha, Pendapatan kita tu kena lebih daripada perbelanjaan Kalau pendapatan kita tak lebih daripada perbelanjaan macam mana kita nak jadi kaya ha, Nampak So ini saya aja nak kaya betul lah right? Okay ini budak ni dah sampai Jadi kena kasih tiga tepukan Satu kali ha, Ini budak nama ada ni Dia ni kalau bagi salam Aku kena tepuk tiga kali ha, Tiga kali kena tepuk Kalau tak dia akan bising Dia akan buat uh, apa, apa uh, Dia akan uh, pegang bendera kat pergi jalan juga uh, kan? Jadi kasih dia tiga Aku <laughs> jadi tiga kali tepuk Biar dia rasa puas hati Okay aku sambung balik E E ni apa? Earn more than you spend Kan? Kena Kita kena Kata orang tu mendapatkan pendapatan yang melebihi perbelanjaan uh, Kalau itu you jaga setiap bulan InsyaAllah you in the right track Kalau itu awak boleh, tak boleh jaga Jangan cerita nak jadi kaya uh, Jangan cerita Alright? <laughs> kalau you belanja setiap bulan Dapat sibu belanja sibu setengah Hutang sama macam mana kau nak kaya Jadi kita kena ada satu kaedah Untuk memastikan perbelanjaan kita ni Uh, kurang daripada pendapatan kita Maksudnya Saya cakap Jangan kurangkan perbelanjaan Tapi saya cakap Tambahkan pendapatan Maksudnya Kita punya pendapatan Mesti melebihi perbelanjaan 
Kalau awak nak belanja RM10,000 Mungkin awak nak duduk banglo Nak pakai ketemus Nak pakai BM Lepas tu nak ada empat orang pekerja uh, Tukang jaga rumah ke Whatever lantak Tapi pastikan pendapatan awak tu melebihi Clear tak? Uh, so pendapatan tu kena melebihi Daripada perbelanjaan kita uh, Jadi saya tak cakap awak kena kurangkan belanja Jangan salah anggap Saya ni bukan orang scarcity Awak boleh belanja Abundance babe. Banyak duit ni banyak kat situ Tapi pastikan kalau nak kaya belanja <laughs> Pendapatan mesti lebih daripada perlembagaan itu je abang bu nak pastikan awak faham dulu eh Ali 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 uh, Ali bin Joha. Okay kita ada Ajim Nasirullah kan. Ha, ni nama 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 penuh dia ni Ajimul Nasirullah kan. Ha, tapi dia dia tulis Ajim Nasir kan. Dia nak macam glamour lah kono. Nelemek. Ni ada aku ni. Farida Baru Aida Salih. Assalamualaikum AA dan AB. Pendapatan perlu lebih daripada perlembagaan. Ya betul Cik Suaida. Ha, betul. Alright. Itu yang kedua. So, saya nak bagi ni pada brother ni. Brother Ali bin Johar dia yang tanya benda ni. Ketiga. Nampak ketiga ni. T. T ni pula apa tau. Dia, bila kita ada satu je sumber pendapatan, susah juga kita nak jadi kaya. Sebab kalau pendapatan kita hanya sekadar boleh uh, settle kita punya you know, like, uh, keperluan bulanan kita, maka memang nak jadi kaya ni satu perjalanan yang sangat susah. Tapi kalau kita boleh Mula train T ni train 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 T-R-A-I-N Train train Melatih Alright Boleh train diri kita Untuk belajar skill financial yang baru Satu skill yang boleh menjana pendapatan Alright Financially valuable That means train yourself Skills that financially valuable Skill yang boleh memberi manfaat kewangan Alright ah, So ni dia Assalamualaikum Abang Bu Handsome Manchester United Alright Lu wacak ayah semua lu Ni macam bit. Ni macam ah. Awak cakap ni macam ah. Lu ni macam bit. JDT sama menu bit. Memang ni macam bit. Alright. <laughs> so what 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 mm, what nak kasih lu ni lah. Awak nak kasih lu DJ Hon bit. Ah, sebab dia cakap tu kan. Aduh, dia dia menusuk nampak gua dah hilang dalam dunia. Bila cakap je menu dengan JDT ni gua macam dah di awangan ah bit. Tapi apa yang dia cakap tu betul. Manchester dengan JDT ni adalah satu Pasukan bola yang perlu kita tahu lah eh? Kalau awak tak tahu Maksudnya kalau awak ni Seorang yang faham bola Kan aku dah lari daripada tajuk Kan kalau ada faham bola Maka awak akan support menu dan JDT uh, uh, Kalau tak tahulah yang awak support tim tak apa-apa Aku pun tak tahu right Okay kita balik kepada abang brother ni Nanti dia ingat apalah abang bunyi Aleli hilang Jadi mula pastikan Oh abang Ali Mana abang Ali Johar ni Takkan kau dah hilang ada eh saya specifically tau Ni untuk awak tau Tak ada orang tanya soalan ni Jadi saya nak awak tengok saya ha, Jangan tak tengok Lepas tu saya nak awak tekan banyak love Sebab ini untuk awak ni Awak kena le- tekan at least 200 love Awak kena tekan Dan setiap kali tekan love Baca lah Alhamdulillah 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 Ataupun Astaghfirullah Ataupun Subhanallah 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 ha, Buat lah macam tu kan Sambil kita tekan love pada abang bu ha, Tu je Okay jadi T ni train yourself. Pastikan awak ada ilmu ataupun skill untuk menjana duit. Ha, menjana duit dalam skill macam mana ni? Ha, skill pelaburan contohnya. Ha, skill berniaga, skill berjualan, skill beronline. Ha, online digital marketing, whatever. Ha, kalau nak belajar juga, Abang Abu dah buka kelas ni. 21 hari bulan kita buat launching. Ha, jadi ikutilah Facebook Abang Abu. No like page Abang Abu untuk pastikan anda tak terlepas information. Alright. So pergi sana, daftarkan ke whatever then that will be good for you. Alright. Okay So okay Bagus Ali ha, Dia cakap ada sini ni Abang Abu apa kau ni Cakap macam Aku ada kat sini lah Dia cakap okay Ali <laughs> Mana kita tahu Kita ni buat ni Awak bukan datang kelas saya Duduk depan Mana saya tahu ha, Saya kena tanya lah Macam marah <laughs> Alright Lepas tu R R ni pula apa Alright R ni sebenarnya Satu benda yang boleh Mempercepatkan proses kita Nak kaya ni R ni Resource network Maksudnya Kita ni Perlu ada satu Uh, rangkaian yang bersumber Maksud saya rangkaian yang bersumber ni Ni apa ni bak, Aku punya ni lentik Aku tak dapat bak, Buntir rambut lah muda Alright So rangkaian bersumber maksudnya Kita perlu membina rangkaian-rangkaian Kenalan-kenalan Silaturahim network Yang bersumber Maksud bersumber ni ada idea Ada ilmu guys tu Ada peluang Orang yang ada duit Orang yang ada Beri sokongan lah. Kita perlu ada That kind of black like network Kita tak boleh network Yang sembang kedai kopi you know, like Membawang 24 jam you know, like Kutuk sana Kutuk sini Benci tengok orang Dengki tengok orang lah. Macam tu punya group Semua kita tak nak 
Kita tak nak benda-benda macam tu Sebaliknya kita nak cari orang yang boleh Bagi kita motivation Boleh bagi kita semangat Boleh bagi idea Boleh macam buat sparing kita Kan itu yang perlu kita mula Membina dalam perjalanan kita nak menjadi kaya ni Alright sebab nak jadi kaya ni dia satu proses Dia bukan macam Kaya ni bukan boleh beli kat pasar tau Melainkan kaya lah Kaya yang kat dalam tin tu kau boleh beli pasar tu Pasar supermarket banyak ada Kaya tu kau boleh beli lah Tapi kekayaan ni kau tak boleh beli Kan Kita tak boleh lah pergi minta supermarket Tanya dengan macam uh, Assalamualaikum Ada kaya tak? <laughs> saya nak kaya lah berapa juta Saya nak kaya 4.5 juta Macam mana eh? Uh, tak ada So, kekayaan bukan boleh beli kat pasar mana-mana. Kekayaan adalah satu proses. Dan kekayaan ni juga bukanlah awak pergi doktor macam beli apa penyakit ni, ubat kan. Uh, saya demam, ok, makan Panadol, dua biji satu hari kan. Uh, kekayaan tak boleh. Tak bukan awak pergi dekat uh, doktor, doktor saya nak kaya. Berapa nak kaya? 10 juta. Ok, 10 juta kan. Ok, makan ubat ni. Uh, satu hari, dua kali makan. Lepas makan ha, Kalau macam tu Senang babe Nak jadi kaya ni kan Tapi kaya ni satu proses Jadi untuk tu Kita perlu melalui proses Dalam fasa sedang men- 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 Menuju ke arah tu Kita kena membina uh, Satu rangkaian yang bersumber Orang-orang yang kita you know, like, Sekeliling kita ni Orang boleh Somehow boleh bantu kita Mungkin Kata-kata nasihat Yang kita boleh dapat Daripada dia orang pun Boleh bantu kita Uh, mungkin peluang yang dia berikan tu Boleh membantu kita jadi kaya Jadi pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan Bersama dengan orang-orang yang bersumber Network yang actually like uh, Resourceful Alright Itu yang abang pun nak just like bagi Alright good Selepas tu I ah, <laughs> Ini ini sekarangnya zaman Kalau kau tak ada benda ni Kau memang tak boleh kaya Minta maaf lah itu Dah gone Zaman-zaman Eh alu kau orang dengar aku ni Tolonglah like love Aku macam tak semangat lah tengok korang ni live uh, Love tak ada Cuba kasih love banyak-banyak sikit Sambil-sambil dengar tu Ali Ali yang kena bagi banyak Muhammad Ali bin Johar ni Dia yang kena banyak bagi love Dia yang tanya soalan ni Orang jawab untuk dia tau ha. Kita jawab untuk dia Dia macam tak bagi love Macam mana ni hmm, Kan muka abang pun bila tak senyum tak answer Bila senyum lagi tak answer <laughs> uh, Tapi aku ni kadang-kadang tengok muka aku ni kan Aku macam rasa Wow Handsome jugalah dia ni <laughs> Alright hmm. Okay Tak bila kita garuk gini Maksudnya uh, Ni body language oh. Body language maksudnya Bila saya cakap aku handsome tadi kan So saya garuk kat sini Maksudnya subconscious aku cakap betul 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 ha, Sebab tu aku garuk Sebab dia cakap betul Betul <laughs> Tu body language hmm. <laughs> Okay uh, Lepas tu I I ni apa Awak ni kalau nak kaya, awak tak boleh simpan duit. Right? Kalau simpan je tak boleh kaya. Kan? Simpan je memang tak boleh kaya. So, awak kena nak simpan tu pun kena tahu simpan kat mana, simpan macam mana. Jadi, yang penting simpan tapi simpan saja tak boleh kaya. So, you kena invest. Awak kena invest dalam benda-benda yang awak faham dan tahu. Kalau nak invest dalam saham, silakan. Tapi kena faham. Jangan awak ikut cakap orang tu, orang ni and stuff like that. Right? Ataupun nak meniaga Jangan just meniaga sebab orang tu meniaga dia kaya Awak tengok dia tu meniaga Eh dia ni meniaga kedai makan dia kaya lah babe. Aku pun nak start lah kedai makan ha, Dia bukan macam tu Meniaga bukan macam tu Jangan tersilap anggap Jadi invest dalam benda yang faham Sebab tu investment yang paling penting adalah Invest dalam diri kita dengan ilmu Sebab bila kita nak buat apa pun Kena ada ilmu Kita ni solat eh. Kalau solat kita tak ada ilmu Tak sampai solat kita kalau kita baca Quran saja kita baca tapi kalau kita tak ada ilmu yang betul mungkin bacaan kita salah. Mungkin kita ni nak uh, nulai like kata orang tu nak berubah menjadi seorang yang lebih baik, awak kena ada ilmu. Awak tak boleh jadi orang yang lebih baik tanpa ilmu. Sama juga dalam kewangan. Kalau awak nak memperbaiki kewangan, awak kena ada ilmu kewangan. Uh, itu yang abang abu memang selalu buat uh, ilmu kewangan. Aku ni suka sangat ilmu kewangan sebab aku tahu bila kita boleh kuasai wang, kita boleh kuasai kekayaan. Bila kita kuasai wang, kita boleh kuasai kekayaan. Tapi kalau kita tak boleh kuasai wang, minta maaf lah awak memang tak akan kayu. <laughs> Bukan sumpah tau, tapi ini memang fact nak cakap macam mana kan. So, itu I. Lepas tu C. Apa tu C? C ni adalah benda yang saya dah tengok tau. Kawan-kawan saya ni ramai yang bilioner pun ada, Alhamdulillah. Alright? Dan satu benda yang saya memang belajar daripada orang ni semua adalah Uh, memberilah Charity Charity Memberi So Kalau awak nak kaya Awak kena mula memberi 
Sebab tu saya punya formula dalam formula kewangan saya Alright, uh, mungkin awak terkejut Tapi itulah formula dia Formula yang diajar oleh uh, sahabat-sahabat Nabi Alright, dia ada satu kaedah 131313 uh, Itu kaedah dia Satu per tiga daripada pendapatan kita untuk kehidupan kita Makan, minum, apa, duit anak, duit bini Kehidupan kita ni satu per tiga saja Kalau pendapatan kita RM5,000 Maka RM1,500 atau RM1,600 je lah yang kita gunakan untuk semua segala-gala kehidupan lagi satu per tiga buat apa? Ha, lagi satu per tiga kita mula gunakan untuk kita melabur, kita berniaga, kita mencari pendapatan. Maksudnya, ini adalah uh, duit yang kita dapat, kita belanja satu per tiga untuk kehidupan kita. Satu per tiga lagi untuk mencari peluang-peluang untuk menambahkan pendapatan kita agar kehidupan kita ni akan lebih bertambah baik dan bertambah baik dan bertambah baik. Okay? Dan satu per tiga lagi nak buat apa? Ha, charity. Ha, C itu stands for charity. Bagi. Jangan fikir, jangan ada attachment dengan duit Kan, kalau you memang orang yang melihat akhirat You takkan ada attachment pada duit You takkan rasa risau duit tu macam awak derma Tapi untuk kebaikan Dia bukan membazir Membazir tu dah sifat syaitan Membazir ni akan bawa kesukaran Kalau membazir bermewah dengan selebihnya Dia akan bawa kesukaran Membazir dan bila awak membazir dan bila awak bermeh- bermewahan, berlebihan daripada kemampuan awak, dia akan membawa kebinasaan. Tapi kalau awak bersedekah walaupun awak tak mampu, hei, jangan main-main. Awak ni tak mampu tau maksudnya awak, uh, awak dalam keadaan yang satu keadaan yang memerlukan, tapi awak masih lagi bersedekah, awak akan rasa nikmat dia. Semalam ada satu adik-adik juga tanya, Abang Abu, saya ada problem, saya ada pendapatan, Alhamdulillah. Tapi bila saya nak macam bagi tu saya rasa macam sebab sebelum ni saya susah. Sebelum ni saya susah, saya tak dapat duit. Saya lepas tu saya usaha, alhamdulillah saya mula dapat duit. Tapi bila saya dapat duit ni saya ingat abang Abu cakap tapi nak bagi tu macam macam rasa sakit, macam rasa macam i. Lepas tu dia tanya boleh tak bagi sikit-sikit. Aku cakap jangan stres diri kau sebab Derma ni dia bukan paksaan, dia rela, dia kena rela hati, dia kena ikhlas Baru benda tu ada power, kalau kita paksa dia tak ada power Jadi saya cakap dengan dia, engkau kena buat Engkau tak apalah kalau engkau tak nak bagi macam tu pun, bagilah sikit-sikit satu hari tu Dia cakap boleh tak saya bagi sehari RM20 sebab dia ada pendapatan yang lebih RM20,000 dia cakap So bila RM20,000 tu dia nak bagi tu dia rasa macam tak best tapi dia cakap RM20, boleh tak saya bagi RM20, RM20 ke RM10 satu hari? Saya cakap silakan, boleh lah, tak ada masalah. Lepas tu dia cakap lagi satu, dia cakap, dia ada masalah dengan uh, dengan jaga mak, dengan ayah dia sebab uh, dia orang sakit dan dia kena jaga. Jadi dia rasa duit ni yang ada ni, uh, dia mula compare sebab abang dia tak bagi, kakak dia pun tak bagi, jadi benda-benda macam tu. Jadi saya cakap, ha, kalau itu kau kena bagi mak, mak bapak kau. Uh, kau tak boleh Aku cakap kau tak boleh Kau memang tak boleh simpan duit tu Kalau kau tak boleh bagi mak bapa kau Allah akan tarik balik Kau akan tak dapat lagi Dapat pun kau akan dibawa jalan yang bukan menuju ke akhirat Dia jalan entah ke mana Jadi aku cakap dengan ni Kau mula bagi Untuk mak ayah ni Kalau diorang memang Kita sang, kita dibolehkan berhutang Kan untuk menjaga mak ayah kita ni Kita boleh berhutang Tersanggup cari duit Hutang lah nak pastikan mak bapak kita ni macam masa dia orang jaga kita. Kan mak bapak kita ingat tak berhutang ke nak jaga kita. Kan dia, dia orang berhutang, dia orang whatever untuk menjaga kita. Sebab tu bila ni like bila dia orang perlukan duit, duit awak tu tak guna kalau awak simpan. Kalau awak simpan mungkin awak ada simpanan kan. Tapi awak nak bagi mak ayah ni awak rasa macam sakit then you you belum betul lagi. Alright you belum bersedia untuk menjadi kaya. <laughs> Kekayaan awak tak akan kekal, dia akan bawa banyak kerosakan dalam hidup awak. So, kalau tak nak, bila mak ayah minta, bila mak ayah kata orang tu, mm, uh, uh, dia perlukan duit dan kita tahu dia orang susah, please lah. Please bagi dia orang dulu. Bila kita jaga mak ayah kita, Allah jaga kita. Yang mana best? Allah jaga ke kau punya kekayaan ni kau rasa macam, eh, Allah jaga best. Jadi, Abang Abu, benda tu saya memang sangat-sangat uh, Saya takkan uh, Saya takkan give way Tak maaf lah eh Kalau tak setuju pun lantak kau lah Aku tak peduli kau setuju ke tak setuju Tapi apa yang saya cakap tu Bila datang bab mak ayah Bila orang perlukan duit orang ada dalam kesukaran Mungkin perlukan dari segi mungkin kesihatan orang Perlukan duit Awak ni sebagai anak sak, kena berhutang Kena pergi cari hutang <tuh> Bagi mak ayah kita Faham tak? Haa uh, 
So bila awak niatkan untuk berhutang ken- kerana mak ayah Awak akan terperanjat macam mana Allah akan bagi kita Allah akan bagi kita macam mana dia akan, You akan terperanjat dengan apa pun Eh ustaz pula kau panggil gila, gila Abang Ali ni Abang Ali kau jangan Abang Ali Aku bukan ustaz aku tak start-start <laughs> Baru nak start <laughs> Aku kan tak start aku baru nak start ha, Bukan panggil aku ustaz Cakaplah baru nak start ha, Ni Abang Abu baru nak start ha, Dia okey Baru nak start Abang Abu Dia okey lah kalau ustaz Abang Abu tak kena Alright so Sebab ini ini tugas saya Sebab ada tanya macam tu Jadi bila datang bab mak ayah Please lah jangan alright Bagi dia orang Bagi dia orang Biar dia orang gembira Biar dia orang Sebab apa tau Engkau, engkau terlupa tau Bila dia orang kan Mak ayah kita ni Bila dapat duit Ataupun dapat kita bagi dia orang kan eh, apa akan berlaku dalam diorang adalah satu kegembiraan yang sangat luar biasa. Diorang akan rasa gembira gila sebab anak dia bagi dia duit. Oh, dia gembira dan dalam kegembiraan tu dia mendoakan kita. Mak ayah akan mendoakan kita bila kita bagi diorang duit. Dia akan mendoakan kita. Dan doa tu tak ada tak ada perbandingan kat dunia ni. Dia tak ada doa, tak maaf lah eh. Bukan saya cakap doa ustaz tak power. Tapi doa seorang ibu tu, dia punya keikhlasan dia sangat suci. Dia punya keikhlasan tu suci gila. So, bila dia berdoa, Ya Allah, Allah terima sebab sesuci sangat. Doa tu sesuci. Tak ada sedikit pun macam, you know, like, itu yang kita nak. Itu yang kita dapat. Jadi, janganlah. Eh? Ha, kalau yang ada duit, mak ayah minta, kita rasa macam, Ya Allah, apalah akan jadi dengan duit aku makin berkurang ni, aku kasih mak ayah aku. Ah, tu silap. Eh? Jadi, pastikan benda tu lah. Jadi, charity jadikan sebagai satu habit dalam kita menjadi kaya. Boleh Abang Ali eh? Ha, jangan Abang Ali dengar tak buat pula. Dah tanya ni. Abang Ali, ini untuk Abang Ali. Yang lain tak tahulah dia nak buat, tak buat tak apa. <laughs> Okey, air kecil. Siapa air kecil ni? Oh, air kecil. Salam daripada Zali Zurich. Uh, group. Uh, Okey, Abang Abu. Right, right, right. Okey, okey, okey. Abang Abu, Muhammad Muyat. Muyat. Macu dia cakap. Okey lah, boleh lah. Macu, okey. Aku terima juga. Syaril Said, dia cakap apa? Uh, uh, betul-betul uh, apa? Best, best, best. Okey. Uh, okay, alright, betul Akak aja, akak aja anak dengar live view terbaik Bermula dia kecil buat tabungan Bagus, ha, ajar Bukannya kena bayar kan uh, Kalau nak bayar pun boleh juga Kejap lagi aku bagi uh, nombor akaun aku Kau masuk je dekat situ Kan, alright The last one is 6 Yang ketujuh ni H Kan, apa tu H So first, kena bangun pagi Sebelum matahari terbit Okay, bila aku cakap pagi Kau cakap matahari terbit Dua, pastikan awak punya pendapatan melebihi perbelanjaan. Ketiga, mula mencari skill-skill train, train, train diri anda untuk dapatkan skill-skill yang boleh menjana duit. Alright? Dan seterusnya kita juga perlu ada resource network, satu rangkaian yang bersumber. Orang yang ada duit, orang yang ada idea, orang yang ada pendapat, orang yang boleh bagi sokongan ni, kita kena mula membina rangkaian ni sebab Allah ni menyalurkan rezeki menerusi manusia. Awak kena faham benda tu. Allah menyalurkan rezeki, especially rezeki kewangan ni menerusi manusia. Kita tak pernah datang uh, kita pergi <laughs> kita duduk-duduk lele anjing datang kasi duit. Ah ha, tak ada ha? ataupun ada kucing ya. Duit tak ada. Ha? Jadi manusia faham tak? Jadi kita kena ada silaturahim dengan manusia itulah yang saya maksudkan. Alright. Dan seterusnya invest saya cakap tadi mula mencari ataupun mula melabur dalam benda-benda yang kita faham dan mulakan dengan pelaburan diri kita sendiri dalam ilmu sebab tak ada benda yang boleh jadi atau boleh diperbaiki tanpa ilmu. Tak ada benda yang boleh diperbaiki tanpa ilmu. Kita nak nak mula Menjadi lebih baik daripada sebelum ni Kita nak transformkan diri Daripada dulu kosong nak jadi jutawan Daripada kosong nak jadi penderma Daripada dulu kosong nak menjadi hartawan Awak kena ada ilmu Benda tu tak akan jadi tanpa ilmu Sebab Allah ni Dia bagi mengikut derjat Alright Segala rezeki yang Allah siapkan ni Kita boleh ambil Tapi mengikut derjat kita Rezeki ni memang semua kita punya Oh ni kan contohnya ni Banyak rezeki ni aku punya Tapi aku ni boleh ambil rezeki aku Selagi aku mampu kalau aku boleh mampu sedepa macam tu, tu je lah aku boleh ambil. Sebab tu, kalau kita nak lagi banyak, tingkatkan darjat. Darjat kita kena tinggi. So, apa tu darjat? Darjat adalah ilmu. Awak tak boleh meninggikan darjat awak tanpa ilmu. Kan? Sebab tu, kita perlu dapatkan ilmu. Macam mana kita boleh dapat ilmu? Macam-macam cara. Ha, dengar Abah Abu ni, insyaAllah dapat sikit. Baca dapat sikit. Dengar kuliah. Kuliah tu jangan lupa. Nak cari ilmu ni kat kuliah. Aku aku ajar secret lah eh. Ha, nak cari ilmu ni kuliah habis Kuliah tak payah bayar Tak payah bayar dan ustaz yang mengajar tu Yang berkongsi tu dia ikhlas 
dia ikhlas dia tak ada macam ada uh, lepas ni dia tak ada fikir macam tu lah kan uh, sebenarnya cari ustaz-ustaz yang memang betul-betul beri sebab kuliah ni dia akan bagi awak banyak ilmu yang boleh meningkatkan derjat mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat daripada luar kan uh, ilmu-ilmu dunia ilmu kewangan baiklah apa kan dia tak meningkatkan derjat uh, kena faham apa tu derjat derjat adalah benda-benda ilmu-ilmu yang men- memberikan kita satu kefahaman yang boleh meninggikan derjat adalah ilmu-ilmu yang membawa kita ke akhirat. Membawa kita dalam perjalanan ke akhirat itulah ilmu-ilmu yang menambahkan derjat. Tapi sekadar kalau ilmu-ilmu duni- duniawi ni kalau kita tak relatekan balik kepada akhirat dia tak ada guna. Ha, dia tak meninggikan derjat. Dia jadikan kita lagi susah dia lah. <laughs> Jadi mula pergi kuliah, dengar kuliah, pagi dengar kuliah. Kalau tak kau ikutlah ustaz aku ni, ustaz tokku. Aku pun pagi-pagi aku share dekat aku punya profile kalau aku share watch party tau dengan ustaz sebab saya saya memang uh, tahu banyak ilmu yang kita boleh dapat. Right? Banyak ilmu awak akan terperanjat bila awak mula ikuti kuliah ni awak akan terperanjat betapa mula minda awak ni makin menjadi lebih macam best dan macam best macam best macam best. Ha, macam itulah. Dan akhir sekali H adalah habit. <laughs> Jadikan 66 yang saya tulis ni sebagai habit. Apa tu habit? Kena buat setiap hari. Bukan awak anu, uh, dengar babu semangat besok je bangun pagi. Ha, sebelum subuh. Hei. Sebelum kumpat dah bangun tunggu subuh. Babe. Ha, dengar babu masih kuat lagi. Hari kedua dia dah lain empat setengah. Hari kelima pukul lima. Hari keenam uh, time-time azan. Lepas hari ke tujuh dah lepas azan. <laughs> ha, hari ke lapan masa-masa nak macam you know, like, macam uh, nak dekat habis tu baru bangun. Ha, lepas tu hari ke-8 cakap Allah nantilah kau dok terus lah ha, Dia macam tu Kalau itulah maksudnya hmm, You are not in the right track To become successful or rich financially Alright itulah sedikit sebanyak yang Abang Abu nak kongsikan pada soalan yang pertama tadi Jadi Ali nampak tak kau punya soalan aku jawab sampai minit 20, 20 minit sebab saya nak awak faham dan saya tak nak benda yang saya sampaikan ni awak dah tanya saya, saya penat-penat, saya ajar <laughs> awak tak gunakan pula pergi gunakan benda, benda ni awak akan nampak banyak perubahan dalam hidup awak insya Allah, right? so itulah sedikit yang saya nak bagi pada abang Ali kita yang tanya soalan ok, sekarang kita buka pada orang lain juga kan kita, oh hari ni kita ada 660 love, saya tak puas hati babe. saya tak puas hati, saya nak lagi banyak saya nak lagi banyak, saya nak lagi banyak ok, banyak lagi love, 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 love banyak, share, share, banyak, share, banyak Uh, kan setiap kali share jangan share macam hilangkan pahala astagfirullahalazim 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 alhamdulillah 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 love love alhamdulillah 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 uh, macam tu jadi, jadi kita aku pun happy engkau pun happy uh, kau dapat pahala lagi uh, best lah uh, macam tu alright ni apa ni menambahkan derjat cara cari ilmu baca buku kuliah agama ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah tu dia Su Hilmi dia cakap alright Cara cari ilmu, baca buku, ikrak dia cakap, kuliah agama, dengar, dengar agama, right? Dan ketiga, ilmu tanpa amal. Ha, kalau ilmu dah ada, tak amal, tak guna. Amal tanpa ilmu pun tak guna. Dia boleh menyesatkan. Ha, jadi, baguslah. Terima kasih, right? Dia cakap, Syahri, Syahril uh, Said terbaik dia cakap. Eh? Alhamdulillah, right? So, Muhammad Ali bin ja- Johar pun dia cakap, terima kasih. Warab. So, inilah antara yang kita nak kongsi. So, apa kata kalau korang ada soalan, apa tunggu lagi, babe? Tadi 20 minit, Abang Ali ni dia tanya satu soalan apa 20 minit, kasih dia supaya dia macam... <coughs> okay, I got it. Ha, dia macam tu. Jadi, sekarang tanya soalan, babe. Aku ni rambut aku dah macam panjang. Boleh ikat tocang lah, babe. Aku sekali-sekali nak juga macam ikat tocang semua macam tu, kan? Macam raga lah. Sebab dulu aku memang tak pernah ada rambut panjang. Sebab mak bapak aku tak kasih aku rambut panjang. Okey, kalau uh, orang makan gaji, bagaimana nak j- jadi orang kaya? Jangan marah, eh? aku jawab direct. Eh? <laughs> Ni sekarang gun- gurauan sajalah. Eh? Gurauan saja. Tapi tak nak lah, nanti kau sakit hati lah. Tak nak. Alright, uh, kalau orang makan gaji, bagaimana nak cari kaya? Orang makan gaji, dia tak boleh. Sebab dia macam ni. Bukan tak boleh kaya, dia kena macam ni. Ni pula. Aku bagi kau. Kau tanya soalan aku bagi. Eh? Ni, cara dia. Alright. Ah, ni, aku selalu ajar ni. So ini orang nak orang yang be, apa ni bekerja ni eh ada aku masih lagi stock trader tapi I'm not trading like what you guys are trading. So saya main insider trading, saya main <laughs> pre pre IPO games. Saya main syndication. So syndication saya main syndication uh, saya tak perlu really like um, uh, 
knowing what's going uh, apa, apa yang berlaku dekat saham sekarang I don't need to know Alright, I don't need to know because I'm not a day trader I'm not a uh, no like um, technical trader I'm not a monsoon trader I'm not a monsoon trader I'm a syndicate Alright, syndicate Syndicator <laughs> Alright, syndication Alright, so it's itu bab lain lah Alright, abang nak tahu nanti Boleh lah nanti lain kali Alright Okay, tu kau ikut je Alang kau Kak Nora Fida, you check my apa profile kat situ, I watch party hari-hari, watch party. So, itulah tokku pasir gudang. Alright. So, untuk yang tanya tadi, nak kaya, orang kaya, apa, macam nak kaya ni, kita ada spend, kita ada save, invest, donate, loan, earning. Okay, kat sini masalah untuk orang-orang yang bekerja. Sebab dia ada satu je punca pendapatan. Dia ada satu je punca pendapatan atau sumber pendapatan gaji dia. So, kalau gaji dia diharapkan dan dia nak Uh, kaya dengan manusia gaya Minta maaf lah Awak uh, mati bangun Mati bangun 60 kali 60 kali mati bangun pun Tak akan kaya Kan mati duk balik Mati duk balik Mati duk balik 60 tak 60 kali bit Tak akan kaya <laughs> Sebab mungkin pendapatan awak tu Kalau sama je macam tu Dan awak punya perbelanjaan macam tu Macam mana awak nak kaya Awak simpan sikit Lepas tu simpan dekat bank Sikit hari lagi bank awak simpan awak Yang kena bayar dia untuk jagakan duit awak dia tak akan bagi lagi interest <laughs> Jadi macam mana dia tak akan bagi faedah Macam mana kita nak Macam me, apa menggandakan duit tu So kita perlu ada Pendapatan yang lain Sebab tu aku cakap tadi Alright nak jadi kaya Apa dia Train yourself One financial valuable skill Cuba cari skill yang boleh buat duit Barulah boleh kaya Awak kalau tak ada skill buat duit Macam nak kaya Awak kerja je Dan awak mengharapkan kekayaan Tak maaf lah Melainkan awak jadilah uh, Tak tahu lah presiden ke no like Whatever Itu no like Uh, uh, leader of some country kan uh, Then mungkin lah punya gaji berjuta Then mungkin lah Boleh jadi kaya Tapi kalau Orang biasa-biasa Maksudnya Awak kena ada train your skill Sebab pendapatan awak ni Satu je sumber Awak kena pem- Memperbagaikan pendapatan kita Baru awak boleh kaya ha. Alright Okay apa Okay Meaning you invest in startup business I don't invest in startup I invest in pre-IPO companies So this is called syndication Okay, syndication is a game that we play where you select some kind of like companies from the beginning, four years or five years before they even go to IPO. We already like place our our expertise, our uh, in money into that. Alright, startup is something else. Startup where we invest in startup company when we don't know whether startup ni dia boleh make it or don't make it. Tapi pre I put pre I. I mean pre-IPO companies are companies is already on the road become IPO. So if you want to like jadi IPO company, you kena go to a lot of criteria yang you kena achieve. Kan ada kriteria-kriteria, you must pass all these criteria baru you boleh jadi uh, IPO, going to be IPO company kan. So kita buat benda-benda tu. So that one is syndication. Syndication ni bukan saya seorang, kita ada group yang buat benda tu. Saya seorang tak boleh buat. Sebab we memerlukan capital yang besar. So, itu maksudnya. Tapi, I don't invest in startup businesses but I do choose uh, startup businesses right, which I want like work together and yeah, there may be some funding but you know, I love to work together with them so that we can actually benefit. That one I do for startup business. Alright? Okay. Hilya Fazlina. Dia cakap, dapat ilmu dari AA dan terus amalkan banyak benda ajaib happens to me. Terima kasih Allah. Terima kasih AA. <laughs> so, sebab tu dia cakap, engkau nak, dia MAP. MAP. Dia ada dua MAP. Minta abu pendapat. Uh, engkau nak apa-apa, kita minta pendapat. Tapi minta Allah petunjuk. Sebab hanya Allah je yang boleh tunjukkan jalan yang betul. Kita ni boleh bagi pendapat je, babe. Kau tak kisah lah kau ni tok guru mana pun. Kau hanya boleh bagi pendapat sahaja. Alright, tapi yang menjadikan memberikan anda petunjuk adalah Allah sebab tu awak kena tanya oh yes kita tak buat bursa bursa is to um, to uh, dia punya uh, no lah I, I don't want to comment but I don't like kita buat uh, di luar Nasdaq ada kita ada buat dekat Bombay Exchange uh, dia kita ada kita will look at the monsoon where it goes and we start to strategize. So, dia ada group. Kita ada tujuh, 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 apa ni? Tujuh orang lah yang sebenarnya kita, um, uh, kita buat benda ni. Sebab benda ni bukan benda yang baru. Um, saya involve, saya dah involve lebih kurang dah lima tahun lebih saya dah involve benda ni. 
uh, no more than that tapi secara serius dah 5 tahun lah sebelum tu saya dah mula belajar sikit saya get network dengan dia orang yang bagus tak alright so kalau start up business boleh insyaallah kan boleh je kan saya nak makan apa ni ini suji suji saya nak makan suji jadi anda pun kalau nak makan makanlah <laughs> bismillah hmm hmm Okey boleh. Waalaikumsalam. Nur Zakia. Waalaikumsalam. Okey, ada tak apa-apa soalan ni? Ah, ada 926 like. Sa- uh, love. Saya nak lagi 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 lagi. Sikit lagi 1000 alhamdulillah aku dah capai punya mata lamat. Hmm. Menu life AI potential to have investment funds. Is it worth while? Okey. Jom macam ni. Bila kita main bola, kita ada goalkeeper, kita ada defender, kita ada midfield dan kita ada striker. So dalam dalam bola sepak kesemua empat ni memang penting. Yang paling penting pada saya adalah goalkeeper, maksudnya simpanan. So kalau abang dah ada simpanan, Suhaimi dah ada simpanan, then baru you boleh bermain. Menu Life AI Prudential dia juga ada investment funds tapi dia berbentuk midfield. Dia berbentuk midfield yang dia lebih berjangka masa panjang. Dia lebih mengimbangi saja. Dia mengimbangi awak punya pelaburan tu. Uh, itu pendapat saya. So, dia ada portion je. Dia tak boleh semua duit kau kalau letak dalam tu. Itu tak bijak. Kalau semua duit, sebab mungkin insurance agent kau cakap, ah, semua letak sini, sini. Ah. Dia ada fund uh, agresif, fund itu, fund ini semua. Kalau semua duit letak dalam investment, then you are not in this formula. Kan, mungkin dia takkan jadi kaya pun. So, for me, Manual Life, AI, Prudential, dia ada, of course, dia orang start as a insurance company, but because of financial punya, kata orang tu, uh, evolvement, eh, dia orang terpaksa untuk stay in the market, they have to like come out with investment products. Dia uh, panggil investment link product. No, like, dia ada link dengan investment, tapi duit awak tu, memang sebab dia orang company insurance, So, dia ada link investment. So, pada saya dia ma- masih berbentuk uh, midfield. Dia bukan berbentuk striker. So, pada saya perlu ada. Tapi bukan semuanya di situ. Kalau semuanya di situ, salah. Siapa yang agent kau yang suruh buat macam tu, dia tak tahu pasal finance. Dia adalah salesman. Dia adalah orang yang menjual produk dan bukan orang yang mengajar finance. Alright? Kenapa saya cakap? Sebab Abang Abu dah buat insurance semua, right? Abang Abu buat insurance, Abang Abu dah remizer. Bukan nak berlagak, tapi dalam perjalanan ni, Allah memang memastikan saya ni kena buat semua benda ni. Sebelum saya boleh mengajar orang mengenai kewangan, saya lalu semua benda ni supaya saya faham dan saya tahu apa yang saya cakap. Ha, ini Allah punya kebesaran. <laughs> ha, sebab tu aku cakap, kalau you nak invest dalam uh, apa ni, AIA Prudential, boleh. Tapi it's not macam right to put all your investment in that. Uh, only that kind of like portion Walaupun dia cakap kita ada fund agresif Kita ada fund No For me is still wrong Boleh eh So Assalamualaikum Mira Idora Wah Mira Idora daripada mana ni Waalaikumsalam Mira Idora Saiful Nizam Salam Waalaikumsalam Alright okay So sambil-sambil tu Alhamdulillah saya dah capai 1153 love hmm, hmm, Aku rasa suka Aku rasa suka tau Bila dapat lo banyak ni Macam rasa suka gila ha, Kenapa aku dah tahu Aku nak bagi tepukan kepada Semua yang you know, like, Bagi love ke aku, aku nak bagi lah ha, Simpanan go keeper Mucha fun make video Tak banyak Ini semua kena datang program lah Mi. Kalau aku ajar kat sini Kau pun tak faham Nanti aku ajar satu Kau pergi cerita dengan orang satu Nanti semua jadi lain So benda tu kena datang uh, Proper punya program Supaya kita faham Sebab dia ada portion-portion dia kan uh, so bukan mutual funds je midfielder ada benda-benda lain uh, investment dalam hartanah you know, like yang long term still consider midfield alright uh, kan striker kan striker striker adalah benda-benda yang berinvestment berisiko tinggi alright uh, dia ada di, kita nak main bola ni kita kena ada betul you kena ada apa manager manager kat luar saja apa kalau apa manager so pemahaman you ilmu you kan manager tu ilmu you bila you boleh ada you know you ada ilmu you boleh tahu macam mana nak main game tu alright coach coach ni untuk awak kat depan let's say striker takkan awak nak score goal pakai tanduk je 
Awak kena belajar macam nak lipat Macam mana nak gelecek Macam mana nak tembak daripada jauh So itu perlukan coach Jadi maksudnya Dalam striker juga Awak kena belajar banyak Tools-tools Benda-benda untuk kita dapat menjana duit ha, Itu maksud abang bu So benda tu you kena belajar secara keseluruhan Kalau kat sini kau ajar Kau pun pening Aku pun pening <laughs> Kau kena datang kelas aku Baik ambil kelas aku lah Aku dah buat satu kelas Financial independence 10 bulan bit. Online 10 bulan online Tuition fee dia 600 bulan Alright Untuk 10 bulan Dan kita bawa you daripada uh, uh, Zero Ataupun daripada you no know, like Benda-benda yang tengah struggle ni Ataupun yang dah ok To financial independent uh, So setiap bulan kita jumpa dua atau tiga kali Weekly uh, Dalam Zoom Dia bukan satu hari penuh Mungkin satu jam dua jam macam tu So setiap uh, minggu dan setiap bulan tu kita ada Kita track, kita track, kita track Sampailah 10 bulan kita nak tengok Dah keluar tak? Dah financial independent tu macam mana? Berapa jauh lagi? Saya suka macam tu lah Kalau kau nak belajar dengan aku memang kena, kena macam tu Kalau tak kau dengar-dengar macam ni je lah kan kau dengar-dengar macam ni aku tak tahu lah korang buat ke tak buat ke janji janji aku punya masa ni benda manfaat <laughs> jadi aku tak duduk dulu buat buat benda-benda yang tak apa benda kan ha, jadi itulah so so i mean kalau you serious you, you better get get it done alright assalamualaikum eh g fauzia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, eh kalau kita, kita pencen dapat satu jumlah wang apa perlu kita buat ha kita kena ada sistem dulu kita kena ada sistem. Dia macam main bola. Takkan awak turun padang ada 11 orang. Awak terus main semua striker. Kan tak betul. Ataupun turun-turun padang semua goalkeeper. Orang pun tengok ni kenapa tim ni goalkeeper semua ni. <laughs> Jadi jangan menjadi macam tu. Abang saya cakap kalau ada duit pencin. Ambillah sebahagian duit tu. Datanglah belajar dengan abang bu. Kan. Sebahagian duit tu je. Kan. Ha, kan. Sebahagian sikit je pun. Ambil datang belajar. Sebab tanpa ilmu bang. Susah bang. Kita selalu dengar orang dah uh, Orang dah gila Apa ni Orang ni macam uh, Faham tak Ramai orang kan Dia macam uh, Terlepas pandang bab ni Kan Jangan buat macam tu eh Bang Saiful eh Alright Terbaik uh, So Aimi dia cakap terbaik Assalamualaikum Semua dan salam jatera Kak Zila dah masuk ni Kak Zila ni dia uh, The image uh, Dia kalau kau nak Aku ni fail lah Kalau Kak Zila tengok aku Dia kasih uh, Mungkin lima lah Sebab aku pakai baju seluar tapi kalau lawan-lawan dia mesti kasi ke zero. Kan? Ni paling teruk. Uh, appearance paling teruk. Tengok topi pun koyak sana, koyak sini. Macam lah. Ni like, Sebab tu aku ni memang macam tu. Nak buat macam mana? <laughs> kan? Uh, aku tak suka membazir. Kau tengok topi pun ada. Tapi topi ni ada kan? Merah juga ni Adidas. Apa lagi topi ni? Rich Gang ni. Rich Gang. Oh, rich Gang ni. Ni masa aku oh, nyanyi-nyanyi aku pakai topi ni. Lepas tu kita ada yang warna putih Kan lepas tu aku ada kopiah So kopiah pun ada kopiah yang warna ni Kopiah yang ni ha, Ada banyak-banyak macam mana benda-benda macam tu lah <laughs> Kenapa aku share benda tu kat kau orang ni ya? Aku pun tak tahu Sebab akak Zila masuk ni kot Salam morning Cik E Cik E Apa khabar Cik E Alright kita dah 9.56 Alright apa kata kalau ada soalan Dan saya hari ni ada satu mesej sebenarnya Ramai orang dia cakap nak berbicara dengan Allah Nak bercakap dengan Allah Hello sebelum buat benda tu Kita ber, ber, kita tak boleh nak berbicara dengan Allah Tak maaf lah Itu satu pembawaan pada saya yang tak betul lah Dia berbicara dengan jiwa kita sendiri Sebab bila berbicara ni maksudnya Kita kena ada soal jawab Itu baru bicara tau Berbicara Berbicara ni kena ada soal jawab Maksudnya ada soalan dan jawapan yang kita boleh dapat Kan jadi pada abang bu ber, berbicara dengan diri kita sendiri dulu Berbicara dengan jiwa ha, Berbicara dengan jiwa supaya kita boleh um, Minta Bermohon pada Allah Kan Allah ni tempat kita bermohon Kita bercerita ha, Allah ni tempat kita minta kita Bercerita dengan Allah ha, Kan bercerita Dia berbicara ni dia dengan diri kita Kita kena berbicara dengan diri kita Kita kena faham jiwa Kita berbicara dengan jiwa Supaya jiwa tu dapat um, satu clarity dan bila ada clarity kita bercerita dengan Allah Kita bercerita dengan Allah Kita bercerita dengan Allah dan kita mohon kita minta Allah ha, Itulah pendapat abang pula Kan ha, Ni untuk Ustaz Zakaria pun dah masuk dah Ustaz Zakaria berbicara dengan Allah Kan ha, Dia berbicara dengan Allah Tapi Ustaz saya Saya fikir balik Ustaz benda tu So saya fikir balik Ustaz eh Saya nampak berbicara dengan Allah ni dia macam Dia ada konflik sikit tau Sebab perkataan bicara tu Kita bercakap 
Tapi berbicara ni dia berdua tau Dia kena ada jawapan yang kita dapat on the spot Masa bila kita bicara Jadi kita jadi lebih clear Jadi pada saya sebelum kita berbicara dengan Allah Kita kena ber, berbicara dengan jiwa kita Supaya kita dapat something Dan bila kita dapat something tu Baru kita ada ada clarity Ada ke, ada jelas dan masa tu kita bercerita dengan Allah Kan kita bercerita dengan Allah Dan kita minta dengan Allah Itu macam pendapat saya lah Kan Eh eh ada buat kelas bila tu Kelas apa Kelas tu Saya sekarang tak ada banyak buat kelas lah Tapi saya buat coaching 10 bulan uh, Saya start uh, Julai Julai uh, Kejap eh Itu 10 bulan berada eh Saya tak ada buat satu-satu lagi lah Satu hari dua hari semua tak buat lah Saya buat 10 bulan Julai Haa uh, 6 hari bulan Julai kita start Julai 6 kita start RM600 sebulan Untuk 10 bulan Bayar setiap bulan You go through setiap bulan Kita jumpa 2 atau 3 kali dalam Zoom Alright Aku cakap direct Kau nak join, join Tak nak, tak apa So dia kita start bulan Jun, eh, Julai Sebab saya penuh jadual ni Saya kena memang betul kan Jadi saya hanya akan buat pada Jul, Julai 6 hari bulan Julai 6 hari bulan untuk 10 bulan dia start daripada kosong Kita belajar you know, like setiap setiap minggu kita akan belajar Mungkin sebulan tu 2 minggu atau 3 minggu tengok perjalanan tu ha, Dia macam tu Dan belajar dia lah 90 minit macam tu ha, Dia macam tu lah Yes ha, sebenarnya Wawa ni saya suka sebab dia cakap apa ha, Bercerita tentang meluahkan dengan Allah itu best describers Yes So kita kita lebih baik bercerita dengan Allah uh, dan melu, ayalah, bercerita meluahkan pada Allah kita bercerita kat dia. Sebelum berdoa tu kita bercerita lepas tu kita minta dia, kita doa, kita minta dia. So itu lebih baik daripada uh, berbicara ni mungkin dengan Quran. Kita berbicara dengan Quran. Jadi kita mengaji dan berbicara ni di samping kita ngaji kita jangan tak ada dia punya apa ni? Uh, dia punya dia punya tu, dia punya um, What do you call that? Uh, penterjemahan uh, Kita kalau berbicara dengan Allah Pastikan kita berbicara tu dah bercakap Dan kita kena macam baca juga Supaya kita tak faham juga Kita pergi minta ustaz uh, Ustaz boleh terangkan boleh dengan layak Alright? Hmm. Orang yang join layak Siapa saja yang mempunyai impian Untuk menjadi bebas daripada kewangan Siapa saja tak kira lah umur dia beraksi siapa sahaja yang biasanya berumur yang yang sudah berumur 20 20 lebih tahun tu uh, yang mempunyai uh, matlamat untuk bebas kewangan uh, itulah orang-orang yang saya cari siapa-siapa boleh insya-Allah nak join berteriaci 7 Julai start 6 Julai ya yes betul betul saya start okey uh, ustaz zakaria ada kat sini ustaz zakaria ni dia best sebab dia pakai Uh, dia mengajar Quran menari Best uh, kan? So best I love Love what he's doing Kalau anda macam Ada susah anak-anak kita sus- Eh bukan anak-anak Dia tak buat untuk anak-anak Orang-orang dewasa Yang mungkin kita rasa macam uh, Kita boleh uh, uh, Show that Ustaz Zakaria Dia jadi orang yang kosong kan Tak ada Tak ada mengaji Dia tak tahu Tak, tak kenal huruf Boleh kenal huruf Dan boleh mengaji Bagus tu Alright siapa lagi Berbicara dengan jiwa kita agar boleh bermohon padanya Indeed, yes Nak join, okay Hari-hari kita konflik dalam diri Between ruh dan nafsu Betul lah, kan Nafsu lah yang kita kena jaga Kan, nafsu tu kalau kita boleh kawal hmm, Kita lah orang yang berjaya Pada saya orang yang Orang yang kuat ni Orang yang kuat lah, orang yang kuat lah Macam orang kuat yang sadu-sadu kan Tak, pada saya orang kuat lah yang boleh kawal nafsu <laughs> Orang yang boleh mengawal nafsu lah Dia lah paling kuat dia mungkin kurus je kedengking tapi dia kawan nafsu lah. Dia kuat. Hmm, orang yang sadu ni tak tahulah nafsu dia macam mana kan. Uh, jadi macam tu lah. Kita dah cerita-cerita hari ni. Saya harap at least benda ni dapat give you some idea ni. Alright. Dan juga saya juga ada bagi some other thoughts for you to think. Um, hari ni kita just like uh, ceritakan mula berbicara dengan jiwa supaya dapat uh, penjelasan uh, dari segi kewangan ni. Supaya kewangan kita ni membawa kita ke akhirat yang yang best Kan, yang 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 luar biasa insyaAllah Tu sajalah hari ni kot Kan sebab lepas ni saya tak ada apa lepas, Hari ni patutnya ni hari sebab dah habis uh, Summit, summit ni tengah hari nanti ada right? So tu sajalah So just uh, keep in touch dengan Abang Abu insyaAllah right? Yang berminat nanti just follow lah Abang Abu you know, like Dalam Facebook Abang Abu selalu buat So kalau ada rezeki dan saya ada rezeki untuk jumpa, kita jumpa 
So saya tak adalah buat macam marketing gila-gila punya Saya letak je kat sini ha, Siapa yang insyaAllah ada rezeki Untuk bersama dengan Atau rezeki saya kat dia ha, Nanti join lah orang tu ha, kan? ha, Kita biar je lah Allah yang select lah Alright So apa Apa lagi yang kita nak bincangkan insyaAllah Tu je dah pukul 10 Saya pun dah pukul 10 Saya nak macam uh, Tak ada apa Saya kena buat kerja sikit Sebab malam ni ada dua kelas Uh, kejap lagi ada satu coaching uh, Tu sajalah Saya dah nak kontak-kontak Alright so Ada apa-apa soalan Melainkan awak ada soalan Kalau ada soalan saya okey lah Syarif saya dah saya jawab kan eh, Orang yang layak ni Orang yang mempunyai uh, Intention untuk menjadi Financial independent uh, Dia adalah orang-orang yang Actually like uh, Boleh Layak untuk join Alright Okay uh, Ustaz Zakaria Thank you dia cakap Alright Terima kasih Best 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 uh, Be excited to solat Be excited to selawat Be excited to sedekah Alright Itu yang perlu kita Alright So itu sajalah Daripada Abang Abu Yang memang Orang cakap mm, Handsome <laughs> Macho Rugged Charming So hot Tapi yang apa pastinya adalah Manis dia Alright, itu sajalah untuk uh, setakat ini pukul 10 Alright, kita sudah pun uh, capai pukul 10 dan Assalamu Okay, doa bercerita dengan Allah Baca Al-Quran, tadabur, nak tahu apa mesej Allah Bagus, alright Okay, so Ustaz dah bagi some uh, ni eh So, itu sajalah daripada Abang Abu Sehingga kita berjumpa esok hari dalam uh, benda yang sama Yang ini ilmu wang dunia dan akhirat Alright, kita berbicara mengenai ilmu dunia dan akhirat Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ni, apa yang kita kongsikan ni ada memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada diri anda dan juga ia akan menjadi satu cahaya yang membawa kita berjalan menuju ke tempat yang kita nak tuju agar perjalanan kita tu uh, jelas, per- perjalanan kita tu uh, sangat mudah, perjalanan kita tu menyenangkan. Uh, tu yang kita insya Allah kita nak. Alright, so itu sajalah. Alright dan best, best, best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.